Здравствуйте, граждане всего мира. Мы анонимы. Вопреки вашим взглядам и тому, во что вы верите, жизнь, которую вы знаете, это ложь. Ваше общество – это клетка, а ваши рабочие места являются добровольным рабством. Телевизор, который вы смотрите, создан, чтобы держать вас в состоянии неспособности критически мыслить. А сама свобода и демократия, за которую выступают ваши лидеры, это не более чем иллюзия. Прикрываясь канонами нравственности, ваше правительство продают оружие самым разным странам. Они утверждают, что это ради вашей защиты. На самом же деле набивают карманы миллиардами трофеев, созданных, чтобы сеять войну и смерть миллионов. Они продолжают вкладывать средства в порочную систему, которая поддерживает умирающую экономику, создавая бедность и преступность. Они создают законы и законодательства, которая противоречит нашей Конституции и отнимает у нас право быть свободно мыслящим членом человеческой расы. И вы слишком ослеплены культурой, которую они создали для вас, чтобы принимать любое реальное сообщение или делать какие-либо реальные изменения. Анонимы не слепы, анонимы все видят. В течение многих лет мы были силой добра на этом поле боя, борясь за наши основные права на этой планете, в подавляющем виде мирном протесте, распространяя правду в бескровных конфликтах. Но теперь, кажется, настал тот день, которого мы ждали, и настало наше время действовать. Западные правительства говорят о новом мировом порядке. Они строят свою систему концлагерей, готовых задержать тысячи американцев без суда за выступление против коррупции. Они размещают цензуру в интернете, одном из мест, где свобода слова действительно существует, забирая наше право узнавать, они ослабляют нашу демократию, ежедневно затягивая свою власть до тех пор, пока не получат полный контроль. И эти действия подтверждают страхи враждебных сил, заставляя их руки приносить нам и служить приближению ядерного вымирания. И тем не менее вы участвуете в общественных местах, в мирных акциях протеста, а другие выбирают ничего не делать. Ничего не делать в этом решающем году опасно. Если недавнее поражение СОПа от рук анонимов научило нас чему-нибудь, несомненно, да. Настало время для нового мирового порядка. Но это новый мировой порядок людей, не правительства. Ушли те времена, когда вы могли сидеть и наблюдать за происходящим со стороны. Ушли те времена, когда вы могли бы жить в неведении. Теперь настало время, чтобы бороться. У нас есть инструмент, чтобы построить новую систему, которая будет очищена от коррупции. Лидеры будут брать в расчет лучшие интересы народа, и вы на Западе почувствуете первый вкус истинной свободы. Еще не поздно действовать, но времени мало. Жить закрытыми глазами больше нельзя, потому что у них нет возможности бороться с реальной властью людей. Мы должны объединиться, и мы должны принять меры. Наступит время и место, где каждый аноним будет призван уничтожить эту раковую опухоль, которая существует в нашем руководстве. И как-то наступит этот день. Мы покажем им, что мы действительно легион. Если вы не можете бороться, используйте критическое мышление. Это то, что они отчаянно хотят отобрать у вас. Не позволяйте им сделать этого. Не принимайте традиционную мысль. Ставьте все под сомнение. И самое главное, распространяйте это сообщение. У нас есть реальный шанс измениться. Но каждый свободный мужчина, женщина или ребенок должны объединиться и объявить тем, кто пытается заглушить наши голоса. Я человек, и вы не можете отобрать мое право быть свободным. Анонимы знают, кто вы и что вы. Анонимам это известно. Анонимам не так легко промыть мозги по телевидению или с помощью знаменитостей. Мы будем наблюдать, когда вы падете. Когда наконец раскроется ваша личина монстров, которыми вы на самом деле являетесь. Когда люди, которых вы пытались контролировать, будут штурмовать ваши здания и вытащат своих диктаторов на улице. Мы будем там. Когда поколения тайных планов и коварных сговоров будут сожжены и погребены, мы будем там. Когда вы осознаете, что вы потерпели поражение, мы будем там. Вы не подходите нам. Вы никогда не подходили. Нас больше, чем вы знаете. Нас больше, чем кто-либо знает. И каждый день наше число растет, и мы становимся сильнее. Мы анонимы. Имя нам легион. Мы не прощаем, и мы никогда не забываем. What it is basically is a, uh, a roadmap to totalitarian global government, and they don't even really bother to hide it that much anymore. Uh, the slogans transforming our world and nobody is going to be left behind, and they emphasize this over and over again. Nobody is going to be left behind. You cannot run to the woods. 
There is no escaping this, right? So if you think I'm going to build a bunker and I'm going to save a lot of food, that's not going to work. Nobody is going to be left behind. And they, uh, but the end goal really is, is very simply a totalitarian world system. They call it the New World Order a lot. If you listen to their speeches, you know, George Bush in 1991 went on TV, said the purpose of me invading Iraq under the UN is to create a new world order. And he told us what the new world order was, right? It's a world where the UN peacekeeping forces can implement the vision of the UN's founders, who we went over at the beginning, right? Stalin, Alger Hiss, these types of people. Why would we want UN peacekeeping forces implementing this totalitarian vision? Well, I don't know, ask George Bush. Um, so the strategy they've given us this to is divide the world up into these regional governments. And no country will be allowed to be left out of these things. That's why they freaked out about the Brexit, right? And they're trying, they're doing everything they can to prevent the British from actually leaving the European Union. Then they'll have to stick them in another regional government. They want a global currency, they want a global education system, etc., etc. And here's what Henry Kissinger told us. I call him Henry New World Order Kissinger. Um, he released a book in 2014, World Order. And whenever you hear World Order, order, you can just substitute the word order for government and you get a picture of what they're talking about. And he says, uh, the contemporary quest for world order will require a coherent strategy to establish a concept of order within the various regions and then to relate these regional orders to one another. Uh, even Sarah Palin, you know, lover, or hater, whatever, but uh, she's, you know, important figure in our political debate. And uh, she says it's time to get out of this UN, right? Um, the one world government apocalyptic stuff and it's good for that the British decided to leave and America can learn an encouraging lesson. Uh, it's time to dissolve the political bands that connect us to the agendas not in our best interest. May UN shackles be next on the chopping block. So uh, as for solutions, um, you know, I always tell people you, we need to pray, right? Um, God, actually, we're going to need his help for this. Um, and uh, the Bible tells us that too, right? If my people um, shall humble themselves and pray, uh, he will heal our land, right? He tells us that, and uh, that's a promise, and God keeps his promises. Um, we need to educate ourselves, and we need to educate others. Um, we need to educate our children and protect them from being dumbed down with these agendas. Uh, we need to not be misled by people who say it's the Jews or it's the Mormons or the Catholics or, you know, all this kind of hate. That doesn't accomplish anything. It's useless. It's counterproductive. It, uh, it goes nowhere. Wars are raging and civil strife and conflict are raging across a swath of nearly 10,000 kilometers now from the Sahel of Africa into Central Asia. And there is an alarm of a world that seems to be spinning out of control. One thing you learn as a UN official is there are a lot of countries in the UN and they're all facing problems. Every place I go is in the midst of environmental stress. And sometimes it's shocking, a, a kind that you don't even realize or that I don't realize. A few weeks ago I was in Tehran and looked out the window and it was completely gray in the middle of the day and it looked like a Beijing afternoon to me. That's not chemical haze, that's sand. I had never seen a sandstorm that way. But because of the drying of the surface throughout the Middle East, there is a massive amount of dust and sandstorms now that are basically destroying the land, the crops. The hour is drawing close um, where Donald J. Trump will, will be the president-elect of the United States. As the night wore on and one result after another seemed to go to the Republicans, the feeling here of having a celebration or a party in Manhattan began to evaporate. People began to leave even before the final result. This criminal government cartel doesn't recognize borders, but believes in global governance, unlimited immigration, and rule by corporations. It also believes in no borders. Just come on, folks, come on in. Speaking in secret to a foreign bank, again, just revealed, Hillary Clinton said, my dream is a hemisphere common market with open trade and open borders. Well, there go the rest of your businesses and there goes your country, folks. She doesn't say that. Behind closed doors, 
when she thought no one was listening, she pledged to dissolve the borders of the United States of America. No borders. You don't have borders, we don't have a country. WikiLeaks has given us a window into the secret corridors of government power, where we see a former Secretary of State announcing her desire to end forever the American independence that our founders gave to us and wanted us to have. American soldiers have fought and died to win and keep America's freedom. And now Hillary Clinton wants to surrender that freedom to these open borders, open trade, and a world government. And by the way, we want a government for the United States. We're very happy with it. We're very happy with it.